。哎，快十点半了，哎，欢欢怎么还不回来？他有没有说过有什么事要晚点回来？欢欢说了呀，今晚要加班的。哎呀，单位到家里就一条马路的距离，晚点也不怕嘛。谁说不怕呀？哎，你进去没危险啦？万一他刚好回来的时候，弄堂口有个坏人，唰就窜出来，你怕不怕？快快快去接他！哎呀，老婆，你女儿已经二十九了，不是三岁小孩子。二十九怎么了？二十九就不是小姑娘了。对、哎、吧？去去去去去，快点。九点半了，我得回家了，不然家里又要闹翻天。别答应我。自由是建立在自律的基础上的。好啦，新教练同志，明天我给你带我做的蛋糕好不好？这干嘛？三年了。你从来没有为我留下过。好了，我们晚上不是还可以视频的吗？干什么？回了是不是啊？你太没教养了，妈妈，你你别说话。阿姨，我我我送欢欢回来的时候，路上有点堵车，我我其实开的已经挺快的了。堵？哎呀，还堵？现在几点了啊？十点半了还堵啊？啊，你说我不打妥妥的是不是？这是不怪加量的，是我约的他，也是我晚回来了。你闪开，回家再说。哎，你有没有毛病啊？啊，这么晚了还带他在马路上搞这些东西啊？你脑子有没有问题啊？你们没结婚啊？你结婚了也不能这，哎呦，在这儿这些东西，这家长结婚了也不能这个样子，你知不知道？妈妈，你快看，爸爸讲，这家长，怎么了？路上滑，哎呀，崴了一下，哎呦，你一个用脚吃饭的人，你这么大酒给崴了，给他催吐啊！我可是喊过了，不要出来催吐啊，那崴了呀！伤筋了，这么严重啊？老婆，家里有没有伤筋膏药？妈妈，妈妈，都快忘了，都快忘了，都快忘了，都快忘了，都快忘了，都快忘了，都快忘了，这个季节，我子不管最后一感冒了，喊中脚底气，听到没有？我听的，知道了，知道了，现在就穿。你小孩子不能够感冒的，你还要走？哎，我问你啊，你和那个新教练，到底到什么程度了啊？什么意思啊？有没有那个？妈妈，你怎么问让你我都这么尴尬的问题啊？再说了，是我的隐私跟你没有关系、啊。哎呦，我隐私隐私，跟我有什么好隐的？是不是？你整个人都是我的。是，你给我记住啊，结婚以前不能那个的，女孩子吃亏的。你说的什么话呀？啊？他有没有跟你说你们结婚的事情啊？啊？心真大耶，一点都不着急的。你都二十九，快三十的人了，你看看人家毛毛，大学一毕业就结婚，结了婚就要孩子，现在还是四岁了，都上幼儿园了。你看你呢？我一想起来我就头痛，我就焦虑，焦虑了我就我都不。我跟你说啊，那邢家亮要是接下去还不积极的话，正好，刚才分了，我反正也对他不满意。你就应该找一个比他好一点的。知道了，妈妈
啊，你看是这样的啊，我呢光顾着自己开心，没有体谅到你跟爸爸的心情，我实在是做的太不对了。这样，我跟佳亮好好的商量一下，怎么规划一下未来，你看好不好？真的，真的。好，我等下跟你爸爸说啊。嗯嗯。哎，这样回来，你明天就去跟佳亮说啊，让他跟他的父母去说一下，我们两家人碰一碰呀，好好商量商量你们结婚的事情。嗯嗯嗯，好的好的啊。嗯，等我到家不是吧？你不让我说是吧？我跟你说啊，你赶紧提到这日程上。知道了，谁让我叫麦成欢呢？成欢膝下，妈妈的意见最重要了。爸爸。阿姨后来怎么样了？她还生我气吗？没有了，我已经哄好了，放心吧。宝宝真厉害，我看阿姨那个样子，好像要老虎。去你的！我妈妈又不是母老虎。佳亮，之前你见我妈都没有给她留下一个好的印象，她也不太了解你，要不然改天找个时间你来我们家正式吃个饭吧。那我可得好好做做心理准备，一会儿打把游戏压压惊。哎，别再打游戏了，明天一早要上班呢，赶紧睡吧。啊，我刚跟你申请说可以玩一把游戏。成了，你说不玩就不玩了。那你怎么不睡啊？我打算一会儿给我爸妈也再做一点。真孝顺。佳亮，跟妈妈之间，我觉得只要在底线之上都不算是冲突。努努力都可以平衡的，你觉得呢？那好，明天等你下班去接你。知道了，晚安。晚安急急忙忙的，啊！公司来了新领导来视察，我得去帮忙。哦，晚饭不用等我了啊！哦，你不知道。哎，哎，嗯，爸爸，路上当心点啊！啊，爸爸走了啊。周总啊，今天新统监到，我先去帮个忙。哟，陈欢，上班去啊？留着这花养的不错啊。醒了吗？醒了以后记得吃早饭啊。在电梯里呢。昨天晚上你也没跟我说清楚呀，你跟佳亮有没有睡呀
。我我电梯里没有信号，老板，我先挂了。不好意思啊，先生。先生，先生，您等一下，你帮我把这个我男朋友的蛋糕放冰箱里，这是给无忧的啊。哎，先生，先生，刚刚不好意思啊，我把您的衣服弄脏了，我这里有去渍笔，涂上以后污渍就没有了，我帮您涂吧。只按一下，一会儿应该就好了。谢谢。不客气，我是波提切利销售部的员工，这是我应该做的。嗯，小费。哦，不用不用，先生，我们酒店规定了不能收小费。再说刚刚也是我的缘故，弄脏了您的衣服，不打扰您了。对了，先生，欢迎您光临波提切利酒店，祝您入住愉快。小磊啊，啊，你今天怎么没去公司啊？啊，我逃完事就直接回来了。哦，家里刚刚熬的鸡汤，妈妈特意给你拿过来，你趁热喝一口。我不喝了，放冰箱吧，刚吃吧。你还是回家住吧，回家多好啊。我不回，我还得忙着谈恋爱呢。哼哼。这小日子过得不错哈，冰箱都是满满的。哎呀，你妈我啊，都没有用武之地了。放心吧，妈，有欢欢在呀，你儿子饿不着。麦晨欢，那个弄堂公主吧？妈，欢欢是个特别好的女孩，别这么说她。那她现在知道我们家是做什么的吗？哎呀，一说起这个事儿我就头疼。当初我想说。所有人都拦着我，现在倒好了，没机会开口了。就咱家那几个亿的资产，也没什么好隐瞒的。哎呀，佳丽啊，你呀还是太单纯了。这婚姻大事还是要慎重考虑的。那你俩身份不同，层次也不同。那一句话不说了吗？防人之心不可无，知道吗？妈呀，光顾着跟你聊天了，我又要输了我。你这个能不能擦的快一点？快一点儿，老燕，你把那个椅子上面也擦一擦。哎，你这个投影怎么还没弄好呢？新总监刚从国外回来，第一印象很重要。丽丽，嗯，这果盘就这些吗？那边就送过来六盘。不对，这数量不够，应该还差六盘。还差六盘？对，丽丽，果盘都摆不好吗？你是不是不想干了？蛋糕呢？我给忘了。你现在订有什么用？这不是有一个吗？用这个。这蛋糕，哎，不是，这是我做给我男朋友的。陈焕，我知道你蛋糕做的好，咱们先拿这个应个急啊。应个急，陈焕姐。不是，我不想帮你们，是我在上面写了字，你们用不了呀。写字了？啊、嗯。那算了吧，尤姐。没事，蛋糕的想想办法。好。妈，欢欢，你到底问了没有啊？你要是不好意思开口，那你带佳亮回家，我来和他说。妈妈，我现在在上班呢，下班以后再说行不行？要做好，要做好。我不跟你说了，领导来了。
这蛋糕你做的？哦，对，我我做的。在这工作几年了？七年了。七年的工作经验，你拿一个自己烤的蛋糕，就这么放在商务会议桌上，你有没有想过，客人介不介意？姚总，这应该是误会，这个蛋糕应该还没有来得及撤下。有什么要解释的吗？没有，是我的问题。好，去验尸部吧，走人。邱,邱冠杰，对不起，我刚才已经把蛋糕拿过去了。这不是陈欢送给她男朋友的蛋糕吗？你怎么给打开了呀？咱们用一下，就这样。不行，姚总来了。姚总，姚总，谁负责的？麦成欢负责的。对不起啊，成欢，都是我的错，我去找姚总说清楚。我知道。肯定不是你的问题，陈欢。我觉得姚总呢，他就是故意来找茬的。你走了也未必是一件坏事啊，说不定还能鲤鱼跃龙门呢。吴越，我发现你这个人真的很好笑。今天是我来帮你忙，现在出现问题了，你在旁边说风凉话。你要不要现在跟我去总监那儿一起说道说道？对于上海破题谢丽来说，我是一个新人，而我希望我的加入，可以协助丹尼斯，让破题谢丽更上一层楼，让我们的酒店屹立在繁华的黄浦江边，成为一颗最璀璨耀眼的明珠。谢谢。可实际情况呢？是酒店大到家具装修，小到耗材快消品。已经连续四年没有公开招标了，咱酒店的陈设跟理念已经开始在落后了。大家认为这样正常吗？张副总，一个大型酒店供应链条的新陈代谢是要循序渐进的。姚总监他具有丰富的酒店管理经验，在这一点上，他应该更有发言权。酒店不炒快消品，是需要一个长期的了解以及体验过程。突然更换品牌以及供应商，一旦出现问题，将会导致酒店无法正常运行。所以，在这个点上，我赞同丹尼斯的意见。对于波提切利来说，当下稳字当头最重要。姚总，怎么还没有去办离职？我觉得您刚刚说的对，我是来向您道歉的。我不需要道歉。姚总，您能不能，能不能再给我一次弥补的机会？那你为什么当时不解释？那蛋糕是别人帮你摆上桌的。你看，我已经给过你机会了。姚总，姚总。姚总您好，我是市场销售部经理，我叫朱正。我我听说您想让麦成欢离职啊？麦成欢是我们这个部门业绩最好的员工，你看这样行不行？就这个事情呢，回头我打一份详细的报告给您，把事情说清楚，好不好？姚总，蛋糕是我的，我没能及时阻止他们把蛋糕放到会议室是我的责任。我只是觉得，出了事情以后大家互相甩锅。那也不是领导们想看到的。那我告诉你，在职场上不懂得自保的人，不值得同情。你不会还指望能有别人替你出头吧，姚总
，麦成欢是我这个部门的员工，出了任何问题，我负全责。你怎么负责？在我这里没有掉资机会。既然你想当烂好人，我成全你。开心点行不行？大不了，不干了，辞职。我养你。你养我？辛家亮同志，我养你这句话，乍一听很感动，实际呢经不起推销的。手心相伤一日，那是可爱、撒娇、有情趣；十年如一日，手心相伤，那就变成恐怖故事了。我说养你就养，十年、二十年、五十年、七十年，都养。就你每个月那点工资，能养活自己就不错了。那，接下来打算怎么办？我打算明天再去找一下那个姚总，去找那小子，吵架去，就干他！哎呀，什么嘛！我辛辛苦苦工作了七年，我想好了，好女不吃眼前亏，我就算把脸皮踩在脚底下，我也要把我的位置给站稳了。嗯，站稳。再说了，你公司的领导肯定都是有脑子的，他有脑子。就不会开出这么可爱的小兔子。小兔兔，那我还养你呢，小兔兔。佳亮，这是可心那个蛋糕了，我特意给你做的，都没能看到。没事的，没事的，我心里面甜着呢。嗯。哦，那我的礼物呢？什么礼物？你不会忘了吧？你找什么呢？嗯？这什么？谢谢你，佳亮，这个礼物我很喜欢，有你真好。光谢谢就完了。谁呀？这是我真想给他一下子。对不起啊，你吗？哦，我的电话。这阿姨也是挺神奇的，一到关键时候，耶，她准能出现。走，我订了餐厅，带你去过我们三周年的纪念日。老爸，走。哎哎，我向日葵。消气了吗，张总？被你的演技给气到了。怎样？我们家子玉把你们家给拆了吧？是他让我带给你的。他拿到这个孝心啊，他只要不气我，我已经很开心了。我觉得我真是捡到了宝，在你最倒霉的时候帮了你一把。这样让我头疼的女儿，我才敢放心交到你手上啊。应该的。这次你姚大总监过来，不站在我这一边，助我一臂之力吗？当然了。情谊放在这儿，利益更不会骗人。只是我觉得丹尼斯不会吐出并购开发这块肥肉，得先拉他下马。你看中了哪块肥肉？有把握吗？放心吧。等我拿到新安里以后，我就回总部，这里交给你，最多
一年时间。好，你帮我踢走丹尼斯，一年以后，我坐上华东区总裁，并购的功劳是你的。你在总部的晋升，我一定会极力推荐。干杯。今天在会议上，你看出什么苗头了吗？僵化，酒店人员僵化，管理僵化。我看出丹尼斯的胃口非常大。从客房的家居、洁具、床品、洗漱用品，甚至连便签纸的纸张刻数、圆珠笔的笔芯，都在缩水。那你打算怎么办？从这开始，你确定要从这家公司查起？他跟丹尼斯可是多年的老关系了。确定。你呀、啊，人生地不熟的，我把我最信任的司机派给你。这可是救过我命的麦师傅。张总客气了，大麦啊，你可要把姚总照顾好啊！你放心，姚总你好，以后有什么需要，你尽管吩咐。来，请。走了。嗯。请。要这个。还有秀哥，一月三号各来一套，再来个五点零的线。哼，老贝啊，你一看就是内行，但是这五点零的已经卖完了，你来晚一步了。二点五的呢？二点五的也卖完了。姚总，好巧。跟踪我？不敢不敢，我只是打听到您喜欢钓鱼，就想着投其所好，到这最好的渔具店给您挑点心头好，没想到撞大运碰到您了，我这也算是。买到您最紧缺的东西了，什么意思？贿赂我？姚总，我想为自己再争取一次向您开口自陈的机会。如果您介意收礼的话，等您钓到鱼，请同事们喝汤，分我一杯羹就行了，也算是好送好还。我不介意，谢谢。多少钱？喂，姚总。我在总部已经汇报过了，这次的招标公开进行，丹尼斯那边没什么意思。然后李总说，呃，让你一个小时之内赶到，你要是去不了的话，他就约你下次去钓鱼。谢谢啊。什么？一个小时你让我飞到松江吗？哦，还有，乐山家居太子辛家亮的女朋友在我们公司上班，叫麦成欢。确定吗？确定完全。哦，我知道了。姚总，我能不能耽误您十分钟？我时间宝贵，没空听你争取。姚总，那师傅，姚总，爸爸，你怎么在这？哦，这个姚总刚回国，从今天开始，张总让我给姚总开车。爸爸，姚总是我的上司。师傅，一小时之内我要到松江。哎呀，现在正好是高峰时间，一小时赶到松江，不太可能。那你告诉我怎么办？姚总，我有办法能让您一个小时就到达松江。姚总，我们坐九站，一共四十分钟。到了以后呢，再骑十分钟的共享单车就可以到了。还骑共享单车？啊。要被对方看见，我怎么谈生意啊？那我们可以不把车停在门口，总比迟到强吧？姚总，上次是我的问题，您可以扣除我这个嫉妒绩效，我保证以后再也不犯这样的错误了。我连续三年在公司的业绩都是靠钱的，您可以看一看我到手的实际工资
。现在想在市场上找一个有着五年工作经验的市场销售经理，没有一万五是下不来的。对于公司而言，在这个职位上，我仍然是最佳人选。我希望您能再给我一次弥补的机会。我要是迟到了。你就卷铺盖走人，没问题。可就来不及了，您委屈一下，跟我来。姚总，我们比预计早到了十五分钟，看来也不是一无是处啊。姚总，那我可以问一下吗？我是否不用卷铺盖走人了？以及我原本的升职。再给你个机会。多谢姚总，以后我一定会有则改之，无则加勉。明天会有客人来找我谈合作，但我不方便见他。你以我秘书的身份去接待他，前提是不能得罪。做好后再说你工作的事。我明白，我会努力的。行，他的联系方式我会让助理发给你。好，姚总，这个还给您。啊，还有这个，还有这本书是送给您的，祝姚总能够钓到大鱼。姚总再见。爸爸，你放心吧，事情已经搞定了。德身家居，不是家良任职的公司吗？不行，不符合规矩啊！你和佳亮说了没有？哎，妈妈，进门记得敲门呀、啊！我说你和佳亮说了没有？有没有说你们的结婚规划？他怎么说的？我们最近都很忙，他要加班，我要查资料，没有时间的呀。哎呀，你没时间见面，你可以打电话给他，电话里说呀。这种事情当面说比较好，再给我点时间啊。那明天。明天是最后期限，必须要说啊！嗯，哎，不是，怎么就明天了？明天太夸张了。那你要不现在打电话给他？好，好，那我明天跟他说，好吧？明天小早回家，你叫佳亮到家里来，好好商量商量结婚的事情。这是大事情啊，都提到日程上来了。我怎么看他一点都不积极呀、啊？不积极，不积极，要不就算了。我对他反正也不满意。散了，以后再找好的，又不是找不到。妈妈，你这就说到哪里去了？我不都答应你了吗？我说明天跟他说，明天啊，记住，别熬夜啊。好，记住啊，明天，知道了。嗯，你这样是不是把他逼得太急了？我不提的话，那辛家亮这个小子一直吊着他，你知道吧？我们那都是小姑娘哎，要生 baby 的呀，是拖不起的。我跟你说啊，这小子要是接下来再耍滑头的话，我就让他啊一刀两断。你这个叫棒打鸳鸯
，家人们总要找个自己喜欢的了。我们又不图人家什么，只要对我们女儿好就好了呀。光好就够了，好能当大房子住啊，好能当小轿车开啊。好，好，好，都三年了，我没看他进步什么，那说明什么？说明没前途。自己家里面条件一般般，还那么拎不清。我跟你说啊，我囡囡嫁给他的话，说不定就是跟我这样洗洗涮涮的累一辈子。好，好，好，我以后帮你多干点活，好不好？你帮我，你帮我什么？哎，我想住大房子，哎，我想坐小轿车，我想进出脚不沾泥，我想生下孩子来有保姆养，你帮我呀。是，当年我硬想留在上海，还轮得到李建国这个人品？没我自己没嫁好，没过好，我想让女儿有个好归属，说破天去也没什么错。你讲这些就没劲了，是吧？我觉得啊，我们不能把孩子的幸福寄托在别人身上，人家好是人家好，自己好才是真正的好，对不对？哎哎，对了，我听说我们这儿要拆迁了。我已经想好了，到时候大部分的拆迁款留给两个孩子，我们俩到郊区搞一套安置房。郊区哎，森林大氧吧，大氧吧，扒你个头啊！这房子说了十年要拆，拆了吧啦？说到现在，好嘞，啥啥水脱嘞？哎呦，哪能啦？哎呦，又是老地方，哎，到农港嘞。不好开窗户的，那一开窗户，那个风嗖嗖嗖的往骨头里转。这是以后年纪再大一点，一走路就散架了。不成这啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，佳良，你明天要不要到我们家吃饭啊？明天要见客户，但感觉满室之后可以。那明天见。哎，赶紧说。呃，我托人给你物色的礼物收到了没有？我跟你说啊，那个礼物非常难找。哈哈哈！好好啊。哦，对了，昨天。我收到了你们新来的运营总监姚志明的约谈，嗯，几个意思啊？我们今年的换新招标可能需要重启，所有的合作需要重新洗牌，绝无例外。咱们合作这么多年了，每年的招标会都是必走的流程，你给我一个转换。金总，不好意思，我还有一个会，改天再去喝茶。光吃不吐的老貔貅，气死你！我都说了，人情靠不住，那靠什么？靠你啊！那你给我设计出一套方案，赢个招标会回来呀、啊！我也靠不住。那那那，我一会儿就不上去了，我在车里等着你。你不上去，我带你来干嘛？培养专职司机啊！干嘛去？这边。戴口罩干嘛？好，有点冷，我怕传染。妈，我上个厕所啊。
金总您好，我是姚总的秘书麦成欢。哦，麦小姐，你好。你好，是这样的，姚总突然接到了一个总部视频会议，所以没有办法过来了，特意让我过来跟您说一声抱歉。啊，好好，你们姚总是大忙人啊。真的是突发情况，本来姚总说想要改期。但是因为涉及到招标，又对我们德山家居的期望甚厚，也不想接洽延期，所以才委托我前来。嗯，谢谢，谢谢你们姚总对我们德山的重视。是的，我们姚总非常的重视，所以今天想了解一下我们德山家居近期的生产还有供应。你干嘛去？过来。来，我给你介绍一下啊，这是姚董的秘书麦小姐，这是我的儿子辛家亮。家亮自己。